Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about my latest video. You can also join Telegram channel. The channel name is Learn with Hina. As you all know, daily at live 9 p.m. I am coming up over here for MCQ series of paper 1 and paper 2. So on Monday, Wednesday and Friday we are conducting MCQ series for paper 1 and on Tuesdays, Thursdays and Saturdays you will be getting MCQs for commerce. So if at all you are belonging to commerce or management student then you can refer the videos which is coming alternative days and if at all you want to practice MCQs for paper 1 then you can come up whichever your subject may be you can come up over here to solve MCQs. You can even see the various motivational videos are also been provided by me. If at all you don't know how to do self-study and how to do self-evaluation, I have provided a video over here. Besides that, if at all you don't know how to prepare for your NTA net exams and here there are various doubts of the students which I have taken into consideration and I have solved all the doubts. You can also have a view on the paper paper to mcq series which i think only two mcq series till now have been uploaded by me or three i think two to three videos are been uploaded for commerce also because i have started this in the last week itself so today is monday so we will be having mcqs for paper one so you can also follow me on an academy i am an educator on an academy so this is about me and this is me i have received an award last to last week for MCOM overall topper so I love to teach I'm the topper of my college so this is the specification like if in BCOM we do honors also so in my MCOM we had the specialization subject like accountancy so some may be having like uh, business management also so in my college we had accountancy so my youtube channel you all know learn with Hina and telegram channel is learn with Hina do join it if at all you are new for it if at all you like the way i teach you then please do dedicate me hats for the same on an academy so starting with question number one so this is our mcq series number five okay now which among the following is the best advantage of cbsc that is choice based credit system subse best advantages they are asking about Option A, improving the classroom attendance. Option B, helping teacher to complete syllabus on time. Option C, shift their focus from teacher-centric to student-centric education or reducing examination anxiety among students. Okay, first of all, I had to discuss with you first of all. It was that, as you know, I have to give you MCQ series as we have 100 questions as we have to upload our PDF in our Telegram channel. Okay, but what is happening now? I have to make these 100 questions. Okay, in addition, if I have to answer answers in the next slide, then there are around 200 slides. In addition, I have to make different slides in my profile. तो वो कम से कम 200 या 204 इतनी वीडियो स्लाइड्स आपके बन जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्लाइड बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती है तो मैंने ये सोचा है कि अभी से हम लोग सिर्फ जो क्वेश्चंस है ठीक है उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी और आपको लाइव यहाँ पे नाइन ओ आना है ये क्वेश्चन को अटैम्प करने हैं मैं आंसर्स आपको बताऊँगी आपको साथ में एक बुक लेके बैठना है जहाँ पे जैसे कि अभी हमारे एम सीरीज फाइव चल रही है पेपर वन की तो आपको वन से हंड्रेड तक एक बुक आपको मेनटेन करनी है जहाँ पर आप वन से हंड्रेड तक नंबर लिखोगे आपको आना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन चालू है उसका आंसर मैंने क्या बोला आपके बुक में आपको नोट डाउन करना है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप एम सी क्यूज के रिविजन भी करते रहोगे तब आप वो आंसर साथ में लेके बैठ सकते हो खुद से आंसर बोलते जाओ और देखते जाओ कि मैं सही हूँ या गलत सो so, इस तरीके से आप कर सकते हो मैंने ये आइडिया लगाया है ताकि आप वीडियोस भी देखते रहो आपके डाउट्स हो तो आप वो भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हो क्योंकि पी अपने आप में ही बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा कम करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये सोचा है ठीक है सो कमेंट करके बता देना कि ये आइडिया आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप देख लेते हैं सो सी के आने की वजह से सबसे बेस्ट एडवांटेज ये था 
कि जो टीचर सेंट्रिक जो पहले होता था मतलब टीचर जो बोलती थी इंस्ट्रक्शन मेथड वैसे वही किया जाता था अब स्टूडेंट सेंट्रिक एडुकेशन यहाँ पे माना गया है तो यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया है टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ से स्टूडेंट्स को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है स्टूडेंट्स जो बोलेंगे उस हिसाब से प्रिपेरेशन किया जाता है सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी मैं यहाँ पे ऐसे साइड में लिख दूंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द कॉम्पोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन आर कंपेरिजन कंट्रोल रिएक्टिविटी मैनिपुलेशन नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस और जनरलाइजेशन सो रिसर्च डिजाइन के इसमें से कौन कौन से कॉम्पोनेंट है वो आपको बताना है फाइव सेकेंड आपको देते रहूंगी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैं बोल ही रही थी इसलिए इतना टाइम चला गया था यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको फाइव सेकेंड मिलेंगे मैं रीड कर रही हूँ तभी भी आप फटाफट रीड करके मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो तो रिसर्च डिजाइन के जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सो देखो कंपेरिजन होता है उसके अंदर कंट्रोल होता है मैनिपुलेशन भी होता है और रिप्रेजेंट हम करते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव नहीं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जनरलाइजेशन होता है क्योंकि थियोरी बेड होती है रिएक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है सो इट मीन्स ए बी डी और एफ तो ए बी डी एफ हाँ यहाँ पे सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर सो इसका आंसर है ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज सो इसमें से कौन सी बेस्ट फील्ड मानी गई है स्टडी करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स की एबिलिटी वो एक्सपेरिमेंट करे उसको लेके और एनालिसिस करे किसी पर्टिकुलर थिंग को उसके ऊपर लेके सो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑप्शन बी लैंग्वेजेस ऑप्शन सी साइंस ऑप्शन डी हिस्ट्री सो बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी जो होगी वो होगी आपकी साइंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि साइंस uh, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को डीपली एनालाइज भी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन सो रिसर्च प्रॉब्लम जो हम फॉर्मुलेट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं सो so, यहाँ पे कुछ सब पॉइंट्स दे रखे हैं उसके बाद में आपको कोर्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं ठीक है एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है तो चलिए देखते हैं वट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्च चॉइस सो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिसर्चर्स uh, की चॉइस जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहला उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो टॉपिक चूज करने के लिए तो जी हाँ ये तो हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन तो स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी हम देखेंगे वट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल सो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो भी हम देखेंगे ठीक है वॉट नेगेटिव फैक्टर्स टू डू रिसर्च अपॉन सो नेगेटिव फैक्टर्स को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के लिए क्योंकि हम हो सके उतना नेगेटिव फैक्टर्स को तो पहले ही अवॉइड कर देंगे रीजन्स फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी अनलिमिटिंग तो नहीं करेंगे हम नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथिस जी हाँ अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेटी कैसे करेंगे हाइपोथिस बना के ही सो इट मीन्स ए बी सी और एफ आएगा तो ए बी सी एफ आपका आ रहा है थ्री में सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अ वेरिएबल डेट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एस ऐसा वेरिएबल जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल या कन्फाउंडिंग वेरिएबल सो जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं ऑप्शन में आपको आंसर देना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सो इसमें से कौन सा जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं माना जाता है यूट्यूब वीडियो प्रिंटेड स्टडी नो गाइड्स ऑडियो पॉडकास्ट या ओवरहेड प्रोजेक्टर सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहाँ पे आपका यूट्यूब वीडियोज है और प्रिंटेड स्टडी गाइड भी है ओवर हेड प्रोजेक्टर भी है बट ऑडियो पॉडकास्ट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होता है सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन 
एक सेकेंड हाँ आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड इफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर हिस्ट्री रेंडमाइजेशन मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सपेरिमेंटल मोटैलिटी और मैचिंग सो ऐसे कोई आर्टिफैक्ट्स जो अराइज करते हैं और इफेक्ट करते हैं किसको इंटरनल वैलिडिटी को तो वो कौन कौन से होते हैं सो हिस्ट्री इफेक्ट करेगी रेंडमाइजेशन नहीं मेच्योरिटी uh, करेंगी दैन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ और तो इंस्ट्रूमेंटेशन uh, इंस्ट्रूमेंटेशन भी करेगी ठीक है इंस्ट्रूमेंटेशन भी हम कंसिडर करेंगे वो भी करेगी फिर एक्सपेरिमेंटेशन मोटैलिटी भी करेगी मैचिंग नहीं हम इतना कंसिडर करेंगे तो आंसर ये पे आपका बन जाएगा ऑप्शन बी दैट इज ए सी डी एंड ई सो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन अ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट आप आपके स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट में विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी आपके लिए अपने स्टूडेंट्स के अंदर डालने के लिए सो कंट्रोल ओवर इमोशन कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन यूजिंग सिलेक्टिव या अप्रोप्रिएट लैंग्वेज या वॉइस मॉड्यूलेशन सो आंसर आपको बताना है देखो इसमें से अगर मैं बात करूँ वॉइस मॉड्यूलेशन आप उनको ट्रेन कर सकते हो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी यूज़ करना आप उनको सिखा सकते हो कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्मुलेट करना है वो भी आप उनको सिखा सकते हो बट आप इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करवा सकते हो बिकॉज कोई स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और कोई स्टूडेंट्स को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी बातों से कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे आपने देखा होगा छोटी सी भी बात अगर उनको कुछ बोल दो तो वो रोने लग जाते हैं और किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी के बोलने से या ना बोलने से सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द फोर मेजर ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर सो साइंटिफिक रिसर्च के चार मेजर ऑपरेशन सबको बताने हैं सो ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं uh, सब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे दिखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर सेल्फ एडुकेशन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस या थियोरेटाइजेशन सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे सो so, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ को वेरियंस हाँ ये आ जाएगा आपका एलिमिनेट भी हम करेंगे टाइम ऑर्डर भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं और सेल्फ एडुकेशन नहीं ऑपरेशनल ऑफ पर्सनल पर्सनल चॉइस भी हम नहीं कंसिडर करेंगे थियोराइटाइजेशन देखेंगे क्योंकि हम थियोरी बनाते हैं यहाँ पे सो इट मीन्स ए बी सी एंड एफ सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लास रूम सो इसमें से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक क्लास रूम में थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाई द स्टूडेंट्स इन क्लास रूम थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आर्स बाई द स्टूडेंट्स इन क्लास रूम टू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लास रूम और ट्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लास रूम सो इसमें से कौन से फैक्टर्स है या कौन से सॉरी फैक्टर्स नहीं बोला गया क्वालिटी बोली गई यहाँ पे जो बताएगी बेस्ट बताती है क्वालिटी एक टीचिंग की क्लासरूम में सो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आर्स बाई द स्टूडेंट्स इन क्लास रूम ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग बताई जाती है क्योंकि देखो आप कितने टीचिंग एड्स यूज करते हो मायने नहीं रखता है आपके क्लासरूम में फुल अटेंडेंस है वो भी मायने रखता है क्योंकि कोई स्टूडेंट्स इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे या बोलेंगे अगर तू मेरी क्लास में आके नहीं बैठा तो तू एग्जाम में नहीं बैठेगा बैठ नहीं नहीं दूंगा तो अगर इस तरीके से आप डोमिनेट uh, करके उनको ऊपर स्ट्रिक्ट होते ना अपना पावर यूज करके आप उन्हें अगर बुलाते हो क्लास में तो आपके अटेंडेंस फुल हो जाएगी ट्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स साइलेंस है तो हो सकता है आपकी स्ट्रिक्ट बिहेवियर से भी साइलेंस है क्वालिटी ऑफ टीचिंग कब देखी जाएगी जब आपके स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लासरूम में अपने डाउट्स क्लियर अप कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो आउट ऑफ टेन आप कितना स्कोर कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप कर लेना ताकि मैक्सिमम पीपल यहाँ पे आ सके 
और ये एम सीरीज का फ़ायदा उठा सके थैंक यू कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग सो नेट के फॉर्म भी फिल कर लेना है क्योंकि 16 मार्च से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी और आज डेट ऑलरेडी हमारी हो चुकी है ट्वेंटी ऑफ मार्च सो प्लीज़ फिलअप कर लेना थैंक यू